IR spectroscopy in determination of trans fatty acids in edible oils. First of all, we have to say that vegetable oils are important food ingredient. Lay. لأن هي بتزود الإنسان بالإستنشال unsaturated fatty acids اللي هو محتاجها وكمان بتزوده بالكتير من الفات soluble vitamins but during the transport والاستراج الأولز دي ممكن يحصل لها oxidation نتيجة إيه؟ نتيجة الأكسجين اللي موجود في الجو الإنزيمز المايكرو أورجانيزمز اللايت وغيرها وبتديني free fatty acids هنا بقى في مشكلة ان الـ free fatty acids دي ممكن تديني off flavor compounds وممكن كمان تقلل لي nutritional quality of food بس مش كده وبس المشكلة الأكبر لو الـ free fatty acids دي كانت in trans configuration so what if it was trans fatty acids the researchers أثبتت ان في direct connection بين الـ trans fatty acids بالـ cardiovascular diseases والـ disorders بتاعت الـ nervous system الـ colon cancer الـ breast cancer وممكن كمان تأثر على الـ vision عند الأطفال وغيرها كتير علشان كده من المهم ان انا اعمل monitor و determine للـ oil oxidation parameters اللي منها الـ acid value الـ peroxide value الـ iodine value وكمان في الـ subification والـ moisture وغيرها تاني According to the AOCS, which is the Royal American Society of Chemistry, they say that the AV or the acid value is about the amount of free fatty acids in the oil, and it can also be measured by the quality of the oil that I am using. In other words, it can be measured by how much it is good and is suitable for using it or not. Because of this, they tried to determine the amount of free fatty acids in the oil. ومن الطرق اللي استخدموها كان في طرق تيتريشن عادية ودي كان ليها ديس ادفانتشز كتير علشان كده تم استبدالها حاليا بالانفرا ريد سبيكتروسكوبي وكمان الانفرا ريد دي كان ليها ميزة مهمة جدا وهي الفينجر برينت تكنيكس فبداية الانفرا ريد سبيكتروسكوبي بتبدأ عادي جدا زي الميثودز التقليدية بتاعت الاي او سي اس بتاعت التيتريشن العادي و إن أنا بجهز سامبل من الأويل وكل الموضوع ده نفس البروسيجور في البداية وفبستخدم فيها traditional transmission cell بتتكون من two hydroscopic and fragile halide crystals زي ال KBR وال NACL ودي اللي لازم تحتوى على spacer علشان يديني ال best lens اللي هيمكني من إن أنا أعمل infrared spectroscopy بس في البداية زي ما قلنا بنعمل البروسيجور العادي أو بداية البروسيجور بتاع الاناليتيكال تيتريشن وهو إن أنا بجهز سامبل من الأويل عبارة عن 2 جرام بخلطه كويس مع داي إيسايل إيسر في إيسانول وبعدين بضيف عليهم 2 ملي في نورفسالين وعمل لهم تيتريشن مع 1 و 1 من 100 كي أو إتش وكل ما أضيف شوية كي أو إتش بعمل شيكين فيجرسلي لحد ما الكولر هيتغير من وايت ويديني بينك الريزلت النهائية اللي هتطلع معايا هتكون عبارة عن عدد الميلي جرامات اللي الـ KOH بيعادل الـ Free Fatty Acids في واحد جرام من السامبل دي يعني أنا بجيب واحد جرام من السامبل من الأويل اللي أنا عايزة أفحصه أو أشوف في الـ Trans Fats فيه وأجهز منه السامبل زي ما قلنا فوق وبعمل له تيتريشن مع الـ KOH وشوف كام ميلي جرام من الـ KOH هيقدر يعادل الـ Free Fatty Acids فيه وبعدين بعمل السامبل دي ثلاث مرات وبستخدمها الـ FTIR Spectrum اللي هما بيحصل لهم Blazed in IQCS ده بيكون لي Optical Bass Lens 10 ملم وبحطه تحت Controlled Temperature وهي Humidity وبعمل حوالي 32 إسكان الـ IQCS لازم يتنظف بنورمال هيكسان لكل إسكان علشان يديني نتائج دقيقة شوية وكمان بستخدم البيور كاربون تيترا كلورايد علشان اعمل كوليكت للباك جراوند سبيكترم اللي هتطلعني من الجهاز بعد كده بجمع الداتا وبرسم الكالبريشن كيرف اللي طلع لي بعد كده بحدد التوتال ايزوليت ترانس فاتي اسيدز في الفاتس والاويلز دي من خلال البروسيجرز بتاعه الميد اي ار ازاي انا بجيب الكيرف او السبيكترم اللي انا حصلت عليه وبدور على ال سي اتش اوت اوف بلين باندز اللي عندي في باند مميزة بتتلاحظ عندي 966 سنتيمتر بتكون خاصة بالCH out of plan 
الباند دي لو كانت موجودة عندي فهي هتدل على وجود الترانس فاتي أسيتس في الأويل بتاعي أو الفات ليه؟ لأن الباند دي هالي كاركترايزد للدبل بوندس اللي ليها ترانس كونفيجوريشن يعني طالما لقيت الباند دي يبقى أنا عندي ترانس فاتس في الأويل بتاعي ودي كيرف كمثال على الباند اللي هتطلع معايا من ال من السبيكتروم اللي فيها ترانس فاتي أسد عند 966 سنتيمتر بتتلاحظ للترانس دبل بوندس دي كمان رسمة تانية بتوضح الباند اللي هتطلع معايا وكمان بتوضح لي ان الباند دي بتطلع في رينج ما بين 990 سنتيمتر ل 945 سنتيمتر لكن الايديال نمبر بتاعي هو 966 سنتيمتر لو لقيت الباند دي يبقى اعرف ان عندي ترانس فاتي اسيدز في الاويل بتاعي وبعد كده على حسب كميتها بحدد اذا كان الزيت بتاعي صحي او لا واقدر استخدمه او لا ولو كان محتاج ان انا اقلل الترانس فاتس دي او ازيلها خالص منه وهنا ده جدول بيحدد النورمال فالوي للترانس فاتي اسيدز في الايديبل اويلز المنتشره ف الجدول بيبين ان كل اويل ليه نسبة معينة من الترانس فاتي أسيدز وكل الأويلز فيها ترانس فاتي أسيدز طيب احنا قلنا الترانس فاتي أسيدز قدام ليها أضرار كتيرة على الإنسان فهل معناه إن أنا مش هقدر أستخدم أي أويل بعد كده ولا هنعمل إيه بالظبط so we have to eat without oil no علشان الترانس فاتس كونتنت دي بقدر أجللها ببروسيجرز معينة وفي خلالها بخلي الفود يبقى declared as zero trans على أساس إيه؟ على أساس إن Ministry of Food and Drug Safety حددوا كمية 2 جرام لكل 100 جرام edible oil ودي ال value المناسبة والصحية في الترانس فاتي أسيدز لل oils اللي ممكن نستخدمها علشان كده أي oil مكتوب عليه zero trans معروف إن هو بيكون في أقل من 2 جرام لكل 100 جرام edible oils وده اللي ممكن نستخدمه عادي جدا بأمان Thank you.